السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سنها بهما نغل نرن يا مؤمنين غلاء മക്കളെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പങ്ക് എന്നതാണ് യുബയുടെ പ്രമേയം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവാനും സൂക്ഷിക്കുവാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او جننگل اور اور ویکتیل لنن ننگل سرشتک گئیم ادل لنن دنے ادل لنن دنے ادل لنن پڑک گئیم اور ارور لنن ما ای اٹھر ستری برشن ما رے بیان بی پک گئیم جیدا ننگل اڑے نادھنے ننگل سوکشی کو گا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ایدر ون منرتی ننگل عوضاشن نل چودی کیون نو وہ آ اللہ ونیم کدومب بندھم ننگل سوکشی کو گا نسچیم آون ننگل نیریکی چوکنڈی ریکن نوانان ین قرآن کا سوکتا مان ادھری کے پڑھن ندر മുഖ്മിനിങ്ങളെ ബുദ്ധിശക്തി എന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹവും അതേസമയം ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കേൾവി കാഴ്ച ഹൃദയം എന്നിവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിചാരണ നടത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഫുആദ് എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ ബുദ്ധിയാണെന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിശക്തി എന്തിനു വിനിയോഗിച്ചു എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ മതവും ശരിയാത്തും ബുദ്ധിയെ വലിയ തോതിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിശക്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധി സംരക്ഷിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാക്കുകയും ബുദ്ധിയെ ഹനിക്കുന്ന എന്തും മതം നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രശ്നം വെക്കാനുള്ള അമ്പുകളും പൈശാചികമായ മ്ലേച്ഛ വൃത്തിയാണ് അതിനാൽ അവയെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ വിജയികളായേക്കുമെന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ലഹരിയും നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് ബുദ്ധിയെ അകറ്റി നിർത്തുകയോ ശോഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കളും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉത്തേജങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ഹദീദിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതു തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവയിൽ ഏറ്റവും മാരകമാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ ഇന്ന് അവ ഒരു ആഗോള പ്രതിസന്ധിയാണ് ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ മാരക വിപത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിപത്താവട്ടെ ഇന്ന് അതിദ്രുതം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ലോകത്താകമാനം നൂറ്റി എഴുപതിലധികം രാജ്യാതിർത്തികൾ ഇന്ന് ഈ വിപത്ത് ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലോകവ്യാപാരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം മയക്കുമരുന്നിനാണ് 
മക്കളെ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ചുമലിലെ അമാനത്താണ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ഉത്തരവാദികളാണ് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു പുരുഷൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളവനാണ് തന്റെ ഭരണീയരെ കുറിച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ചുമതലക്കാരിയാണ് തന്റെ ഭരണീയരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളുമാണെന്ന് മുമ്മനിങ്ങളെ കുടുംബം മക്കളുടെ അഭയ കേന്ദ്രവും സുരക്ഷിത ഭവനവും അവർ വളരുകയും അറിവു നേടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രഥമ വിദ്യാലയവുമാണ് കുടുംബം സ്നേഹത്തിലും ഇഷ്ടത്തിലും പടുക്കപ്പെടണമെന്നും അവിടെ ഐക്യവും കരുണയും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കളിയാടണമെന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇണകളുമായി സംഗമിച്ച് സമാധാന ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായി സ്വന്തത്തിൽ നിന്നു തന്നെ നിങ്ങൾ കിണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതും പരസ്പര സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതും അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മക്കൾ ഈ സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിൽ ശ്രദ്ധയും സംരക്ഷണവും നേടണം സർവ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ കവചം മനപ്പൊരുത്തമുള്ള ഈ കുടുംബമാണ് ലഹരി ഉപയോഗത്തിലെ കടിപതറിയ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഇഴയടുപ്പവും ഭദ്രതയുമുള്ള കുടുംബ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സജീവ ശ്രദ്ധയും പരസ്പര ധാരണയുമുള്ള എത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മികവിന്റെ പര്യായങ്ങളായ സമൂഹത്തിനേറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും പെരുമാറ്റ രീതികളുമുള്ള പഠന മികവുള്ള രാജ്യ പുരോഗതിയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന നല്ല നല്ല മക്കൾ വളർന്നു വന്നത് മുമ്മനിങ്ങളെ മക്കളിൽ ദീനീബോധം വളർത്തുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടിപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വലിയ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അനഹു തന്റെ പ്രിയ മകന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തന്റെ മകന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നോക്കൂ أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يند كن يمغني نند أورو پرورتي أورو قدقو مدي أولم توك ملد آننجيلوم أد ني پرورتي كن ند أورو پارك كغتو آغاشن لليلو بھومي لو يبيد وچائر النارم الله أد هاجرا كن ند آنن الله ما يلل مكلو دا بندم شكتي پدو تن ندم ആ ബോധത്തിൽ അവരെ വളർത്തുന്നതും അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ പരിചരണാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മതപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് അവർക്കത് തീർത്തുകൊടുക്കും പ്രതികൂലമായ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളിലും അവർക്ക് അത് മതപരമായ ഒരു ബോധം നൽകുകയും പ്രതികൂലമായവയിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യും അവ്യക്തതയോ സംശയമോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വാഭാവികമായി ഉപേക്ഷിക്കും പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ഉറപ്പുള്ളവ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളും 
കൗതുകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലഹരി പരീക്ഷണവുമാണ് ധാരാളം ആളുകളെ ലഹരി അടിമത്തത്തിന്റെ കെണിയിലകപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു ഇഷ്ടവും ആർദ്രതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീട്ടു ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളോടൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും അവരെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻകു പറയുന്നു ബിത്തു അൻദ ഖാലതീ മൈമൂന തസൗജിൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ എൻ്റെ ഇളയുമ്മ മൈമൂന റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ അവർ പ്രവാചകന്റെ പത്നിയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ ഒരു രാത്രി വിരുന്നു കൂടി ഫതഹദ്ദദ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാ അഹ്ലിഹി സഅഅ തുമ്മ റഖദ് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തോട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് കിടക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും സ്നേഹവും കാണിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവർക്കു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുകയും അവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവർക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സമാനരാവുകയും വേണം അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയും വേണം അവരോട് വെറും വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവണം പ്രശ്നങ്ങൾ യുക്തിപൂർവം സൗമ്യമായി അനുകമ്പയോടെ പരിഗണിക്കണം പരിഹരിക്കണം പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു നന്മ ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിനിടയിൽ അള്ളാഹു സൗമ്യതയെ പ്രദാനം ചെയ്യും ഈ നല്ല ഗുണം കുടുംബത്തിൽ പ്രകടമാവുമ്പോൾ അത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദൃഢത നൽകുകയും മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമിടയിൽ പരസ്പര ധാരണയും അടുപ്പവും ശക്തപ്പെടു ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും മുഹ്മനിങ്ങളെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ആകർഷിക്കുന്ന മാതൃകകൾ വീട്ടിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സ്നേഹം വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടുകാരിലേക്കും സഹപാഠികളിലേക്കും അത് തേടിപ്പോകും പ്രവാചകർ മുമ്പേ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ മതവും ചര്യയുമാണ് അദ്ദേഹവുമായി കൂട്ടുകൂടുന്ന ആളുകൾ പിന്തുടരുക അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആരുമായാണ് താൻ കൂട്ടുകൂടുന്നതെന്ന് നന്നായി ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ആരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു എന്ന് നാം നോക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും നന്മയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന തിന്മയിൽ നിന്നു തടയുന്ന അനുയോജ്യരായ കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മക്കളെ നാം സഹായിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ ഹദീസ് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിമകളായവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ആദ്യമായി അത് ലഭിച്ചത് ചീത്ത കുട്ടു കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വഴിയാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ മറ്റൊരു കാര്യം അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനവും കഴിവുകളുടെ ഗുണകരമായ വിനിയോഗവും സമയത്തിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവകമായ ഉപയോഗവും അവരുടെ കഴിവുകളുടെ സിദ്ധികളുടെ പോഷണവും അവരിലെ ഓരോ കഴിവിനെയും ആരോഗ്യകരമായ വിനോദങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തലുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ നീന്തലും അമ്പെയ്ത്തും കുതിരയോട്ടവും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് മുഖ്മനിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളുടെ ബുദ്ധിയെ നൂതനവും ഗുണകരവുമായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിനായി ഫലപ്രദമായ പരിപാടികളിലും ഉപകാരപ്രദമായ പഠന ക്ലാസുകളിലും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുകയും വേണം പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശക്തനായ വിശ്വാസി 
ബലവാനായ മുഹ്മിൻ ദുർബലനായ വിശ്വാസിയേക്കാൾ നല്ലവനും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവുമുള്ളവനാണെന്ന് തുടർന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ട് ഉപകാരപ്രദമായതിലാണ് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായമർത്ഥിക്കുകയും ഒരിക്കലും ദുർബലനായി പോവാതിരിക്കുകയും വേണമെന്നും പ്രവാചകർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ മുഹ്മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തത്തെയും കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും നിങ്ങൾ നന്മ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കണം വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ മജിലിസുകളുമായി അവർക്ക് ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കാര്യഗൗരവവും വൈദഗ്ധ്യവും അവരിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം എങ്കിലേ അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും അവരുടെ പ്രചാരകരുടെയും കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ വല്ലവരും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ വല്ല ലക്ഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സമിതികളുമായി നമ്മളോട് അനുബന്ധപ്പെടുകയും അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു